Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνω ένα βίντεο ε, με το τι χρησιμοποιώ για ραντίσματα στον κήπο μας για να αποφύγουμε διάφορες ασθένειες και διάφορα έντομα που προσβάλλουν το λαχανό κήπο μας. Με έχουν ερωτήσει πολλοί φίλοι από το κανάλι ε, τι χρησιμοποιώ. Το ε, μέλημα των περισσότερων είναι για την τούτα, ε, την τούτα αψολούτα για την καλλιέργεια της ντομάτας. Αλλά γενικά θα σας πω ε, τι ραντίζω ε, κάθε χρόνο στον κήπο πλέον που έχω κατασταλάξει στις, ε, στα σκευάσματα που πρέπει να χρησιμοποιώ. Γιατί τα πρώτα χρόνια ταλαιπωρήθηκα πολύ και ε, στεναχωριόμουν όταν ε, η καλλιέργεια προσβάλλονταν από κάτι. Δεν μπορούσα να το αντιμετωπίσω, αλλά πλέον έχω κατασταλάξει σε ένα πρόγραμμα ε, ψεκασμών που πρέπει να εφαρμόζω στον κήπο μου ε, και φυσικά και με τις παγίδες για να ελέγχουμε τον πληθυσμό των ντόμων που προσβάλλουν τα φυτά μας αλλά και όλα τα ραντίσματα ε, για να αποφεύγουμε τις ε, μικητιάσεις των φυτών ε, και τον περνόσπορο φυσικά να τους προλαμβάνουμε, να δουλεύουμε προληπτικά ε, Φυσικά στο κήπο μας εδώ είναι για ιδία κατανάλωση εννοείται ότι χρησιμοποιούμε βιολογικά σκευάσματα και οι παγίδες είναι ε, οικολογικές μη τοξικές με τις παγίδες για τα έντομα ε, ασχολούνται τα πιτσιρίκια το βρίσκουν πολύ ενδιαφέρον και μας φυσικά μας αρέσει που θέλουν να ασχοληθούν έτσι με τον κήπο του σπιτιού μας και να σας δείξω έχουν κρεμάσει εδώ που στηρίζουμε τις ντομάτες μας ε, αυτά τα δεινοσαυράκια είναι παιδικά κάπου τα βρήκαν τα ζήλεψαν και εφόσον ήταν για αυτό το σκοπό τα πήραμε για να τα κρεμάσουν εδώ έτσι ε, μπορούμε να ελέγχουμε το πληθυσμό και της τούτα και των εντόμων γενικά που προσβάλλουν τα φυτά ε. δεν είναι καθόλου τοξικό απλά έχει μια κόλλα που κολλάνε πάνω τα έντομα που προσελκύονται από το χρώμα περισσότερο, το κίτρινο χρώμα και έχουν κρεμάσει ε, καθόλου το μήκος ε, εδώ της, ε, της σειράς, το σύρμα που αναρριχώνται τα φυτά μας αλλά παιδιά φυσικά οι παγίδες το μόνο που κάνουν ε, στην περιοχή μας ιδιαίτερα που είμαστε γεμάτοι με θερμοκυπιακές καλλιέργειες γύρω γύρω ε, από το αγρόκτημα εδώ το μόνο που κάνουν είναι να απλά να παρατηρήσει τον αριθμό των εντόμων. Φυσικά αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα ε, με βιολογικά σκευάσματα, με ραντίσματα ε, δύο φορές την εβδομάδα, ένα λάξ, για να πιάσουμε και τις ε, ασθένειες ε, και τις μυκητιάσεις, αλλά και την ε, τούτα και αφού παιδεύτηκα παιδιά, ε, Αρκετά, αρκετές σεζόν, αρκετά χρόνια με τον κήπο ε, με, το, με το ποια ραντίσματα θα πρέπει να χρησιμοποιώ με το ποια σκευάσματα μάλλον θα πρέπει να χρησιμοποιώ για να ραντίζω ε, καθώς ε, το, το καλύτερο θα ήταν να μην χρειαζόταν ε, αλλά εφόσον χρειάζεται και στεναχωριόμαστε όταν βλέπουμε την παραγωγή μας ας πούμε να τη προλαμβάνει ένα τόσο δά έντομο και να την καταστρέφει πριν ε, τη βάλουμε στο τραπέζι μας ε, μετά από όλο αυτό το κόπο που έχουμε κάνει ε, έχω κατασταλάξει πλέον τα τρία τελευταία χρόνια σε κάποια σκευάσματα που ε, χρησιμοποιώ ε, και θα σας πω ακριβώς ποια είναι τα ραντίσματα που κάνω κάνω δύο ραντίσματα την εβδομάδα ε, και κοιτάζω να είναι ε, να αλλάξ, ε, να έχουν τρεις με τέσσερις μέρες διαφορά οι μέρες που με βολεύουν είναι Τετάρτη και Κυριακή. Ε, φυσικά αυτό παίζει, ε, εξαρτάται και από τις βροχερές μέρες. Όταν θα βρέξει δεν θα ραντήσουμε φυσικά. Θα ραντήσουμε την επομένη. Απλά τώρα το καλοκαίρι συνήθως δεν έχουμε, ε, ο καιρός δεν είναι βροχερός. Οπότε ε, συνήθως ακολουθώ αυτό το πρόγραμμα της Τετάρτη και της Κυριακής. Τα μοιράζω έτσι για να τα θυμάμαι πάντα. Έτσι ε, χρησιμοποιώ ένα σκεύασμα βιολογικό είναι υγρό διαφυλικό λίπασμα ασβεστίου θείου και χαλκού το οποίο ε, το δουλεύουμε προληπτικά ραντίζω προληπτικά για να προλαμβάνουμε 
ε, το στάχτωμα, κυρίως τις πιπεριές μας ε, και τον ε, περονόσπορο ε, και διάφορες άλλες μυκητιάσεις που μπορούν να προσβάλλουν τα φυτά μας. Ε, ενισχύει τα φυτά μας αρκετά και προστατεύει ε, και τον καρπό, ε, συμβάλλει και στην ε, διατηρησιμότητα του καρπού και ενισχύει τα φυτά μας ε, απέναντι στους εχθρούς ε, και στις φυσικές ε, ασθένειές τους. Για τα ραντίσματα του κήπου χρησιμοποιώ πάντα ένα ψεκαστηράκι 2 κιλών, ε, χειρός, ε, με βολεύει καλύτερα, είναι εύκολο, ε, μπορώ να, ε, είναι ελαφρύ, μπορώ να το γεμίζω και να το καθαρίζω εύκολα ε, και για τα 100 ε, φυτά μας που έχουμε σε αυτό τον κήπο εδώ το μικρό ε, είναι ό,τι πρέπει, μου φτάνει ακριβώς δηλαδή. Τώρα, στα 2 κιλά από αυτό το υγρό διαφυλικό επί τη ευκαιρία θα κάνουμε το ράντισμα με το διαφυλικό ασβέστιο θείο χαλκό. Σήμερα είναι η μέρα Κυριακή. Στα 2 λίτρα λοιπόν βάζουμε ένα καπάκι από το συγκεκριμένο. Είναι η συγκεκριμένη δροσολογία που χρησιμοποιώ. Κλείνουμε. Ανακοινούμε. Αρκετά καλά. Και θα ξεκινήσουμε το ράντισμα αφού η ώρα είναι περασμένη. Ε, το, έχει πέσει ο ήλιος, πάντα ραντίζω αφού έχει πέσει ο ήλιος, δηλαδή μετά τις 7.30 περίπου το απόγευμα, έτσι ώστε να μην έχουμε πρόβλημα για να, ε, κάνουμε, να δημιουργήσουμε γάβματα στο φύλλωμα των φυτών. Και θα περιλούσουμε όλα τα φυτά μας, νεαρά και μεγάλα, τις δωμάτες μας πρώτα. αλλά και τα αγκουράκια και τις πιπεριές. Και πλέον ξέρω πού ακριβώς τελειώνει. Μου φτάνει ακριβώς. Λόγω εμπειρία ξέρω πόσο θα ψεκάσω. Φτάνει ακριβώς για αυτό τον κήπο. Ένα ψεκαστηράκι των 2 κιλών. Και με βολεύει πάρα πολύ. Είμαστε καλυμμένοι λοιπόν για σήμερα. Είναι Κυριακή. Πάντα παιδιά φροντίζω να ξεπλένω καλά το ραντιστικό. Γιατί τώρα θα έρθουμε τη Τετάρτη ε, και θα ψεκάσουμε με βάκυλο θουρυγίας και άλλα τα καλίου από λιπαρά οξέα. Ε, είναι ε, δύο σκευάσματα, βιολογικά φυσικά, τα οποία τα δουλεύω συνδυαστικά στο ψέκασμα, στο ράντισμα της Τετάρτης, στον κήπο. Ε, προσθέτω πρώτα στο ραντιστηράκι μου Μισή κουταλιά της σούπας περίπου από με ζάχαρη. Ε, αφού την ε, αραιώσω σε λίγο νερό και την ε, βάλω να λιώσει μέσα στο ψεκαστηράκι, έπειτα προσθέτω μισό κουτάλι της σούπας βάκυλο θουρυγίας και 40 ml από τα ε, άλλα τα καλίου από λιπαρά οξέα που χρησιμοποιούμε. 40 ml στο ψεκαστηράκι το δίκυλο. Ε, συμπληρώνουμε νερό μέχρι να γεμίσει, μέχρι να φτάσει δηλαδή στα 2 κιλά, ανακοινούμε καλά και τα δουλεύω συνδυαστικά ε, καθώς είναι ε, καλύτερη η δράση τους έτσι. Έτσι παιδιά με το βάκυλο ε, θα πιάσουμε την κάμπια της τούτα και με το έλαιο, με τα άλλα τα καλίου από λιπαρά οξέα θα πιάσουμε και τη τούτα αλευρόδης, ε, μελίγκρα και ακάρεα. Δουλεύοντας τα συνδυαστικά ε, παρατείνουμε και την ισχύ του βάκυλου καθώς αυτό το έλαιο ε, κολλάει και προστατεύει το, τον καρπό, το φύλλωμα, γενικά το φυτό δημιουργώντας ένα προστατευτικό φύλμα ας πούμε ε, πάνω εκεί που ψεκάζεται. Ε, και έτσι θα κρατήσει περισσότερο και το βάκυλο ο οποίος χάνεται συνήθω. Θα κρατήσει ενεργό το βάκυλο σε όλο αυτό το διάστημα μέχρι να ραντίσουμε πάλι ξανά με τη θεοχαλκίνη γιατί αυτά τα δύο σκευάσματα δουλεύουν ανταγωνιστικά. Γι' αυτό και όλα θα πρέπει, γι' αυτό έχουμε μοιράσει τα ραντίσματα του κήπου σε Τετάρτη και Κυριακή έτσι ώστε να υπάρχει μια διαφορά τριών-τεσσάρων ημερών ανάμεσα στα δύο ραντίσματα έτσι ώστε να προλαβαίνει να κάνει δουλειά και ο βάκυλος με το έλαιο αλλά και η θεοχαλκίνη όσον αφορά τους άλλους φυσικούς εχθρούς των λαχανικών μας. Φυσικά, παιδιά, 
ό,τι και να κάνουμε, δεν υπάρχει περίπτωση, τουλάχιστον όσον αφορά την περιοχή μας, εδώ που είμαστε, που έχουμε δίπλα ε, θερμοκυπιακές καλλιέργειες, ε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε προσβολές. Ιδιαίτερα με τα δικά μας τα βιολογικά αυτά μέσα, που προσέχουμε, ας πούμε, τι ραντίζουμε και θέλουμε να έχουμε ό,τι, ό,τι πιο υγιεινό, ας πούμε, για το σπίτι μας. Αλλά το θέμα είναι να, να ελαχιστοποιήσουμε τις προσβολές και ένας πάλι πολύ καλός τρόπος ε, στο να, ε, παίρνουμε, να έχουμε πάντα τα κυπευτικά μας ε, σε πλεόνασμα ε, για το σπίτι μας είναι να φυτεύουμε παραπάνω από αυτό που στην πραγματικότητα χρειαζόμαστε. Ε, εγώ αυτό κάνω πάντα, δηλαδή σίγουρα ίσως μας ήταν αρκετές ε, για το σπίτι μας και 10 ρίζες ντομάτες, ίσως να ήταν υπέρ αρκετές. Ε, μ' αρέσει να είμαι λίγο πλεονασματικός πάντα και έτσι φυτέψαμε περίπου στις 25 με 30 για να είμαστε ε, να έχουμε επάρκεια μπορούμε να μοιράσουμε τίποτα δεν πηγαίνει χαμένο και τίποτα δεν τετιέται μοιράζουμε σε φίλους σε γνωστούς αλλά σε μια προσβολή ε, από τα έντομα και σε μια καταστροφή ας πούμε σίγουρα θα είχαμε παραπάνω από αυτό που χρειαζόμασταν και έτσι δεν θα μας λείψουν αυτή τη σάπωση είμαι ε, κοιτάξτε Κοιτάξτε αυτή εδώ την ντομάτα έχει ήδη αυτή τη τριπούλα που κάνει η κάποια τη στούντα και θα καταστρέψει το φρούτο, θα καταστρέψει τον καρπό, θα κάνει στο S μέσα και σιγά σιγά ο καρπός θα, είναι, θα γίνει άχρηστος. Αυτό θα πάει κατευθείαν στα κορίτσια μας εδώ του κήπου. Λοιπόν παιδιά ελπίζω να βοήθησα. Ε, έχω μεγάλη επιτυχία χρησιμοποιώντας αυτά τα ε, δύο σκευάσματα να αλλάξ, τα τρία μάλλον. Έχω κατασταλάξει αυτά, το ότι θα τα χρησιμοποιώ στον κήπο μου. Είμαι βέβαιος πλέον ε, για το αποτέλεσμα. Σίγουρα όμως χρειάζεται να είμαστε πάρα πολύ τυπικοί, να είμαι πάρα πολύ τυπικός ε, στο χρόνο των ραντισμάτων, ε, στα ραντίσματα. Ε, μία μέρα να καθυστερήσουμε, μία-δύο μέρες ε, μπορεί να είναι καταστροφικό. Να, μπουν, να μπει η τούτα ας πούμε, στον κήπο μας και να καταστρέψει τις δομάτες μας σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, εάν τα αφήσουμε απροστάτευτα. Λοιπόν, ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Ελπίζω να βοήθησα. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και πατήστε το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζουμε βίντεο. Να είστε καλά.